Hallo zusammen und herzlich willkommen bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute brauen wir ein Bier, das eine ganze Weile reifen wird. Deswegen fange ich früh an, es ist jetzt gerade Anfang Januar. Nämlich machen wir das Fruitcake Old Ale aus dem Programm ähm, 12 Beers for Christmas. Oder 12 Beers of Christmas. Ich glaube 12 Beers of Christmas. Das ist von Randy Mosher, der hat in einem seiner Bücher mal so einen Satz von 12 Bieren ähm, vorgestellt, die besonders exotisch sind. Die sind relativ stark meistens und äh, verschiedene exotische Sachen, Wacholder und Roggenbock. Und ähm, bei mir wird es halt eben dieser Fruitcake, diese Fruitcake Old Ale. Warum heißt es Fruitcake? Das heißt so, weil da eine ganze Reihe an Gewürzen und Trockenfrüchten in die zweite Gärung kommen. Ja, die Gewürze kommen nach dem Kochen dazu, die Trockenfrüchte in die Nachgärung. Und ähm, das Ganze soll sechs bis neun Monate reifen, deswegen Old Ale. Heute machen wir den Ale-Teil davon, das Old kommt später, das äh, Fruitcake auch. Ich mache die Videos so ein bisschen mehr live als sonst. Das heißt, ich werde wirklich dieses Video demnächst, wenn das in der Warteschleife dran ist, hochladen. Und dann könnt ihr euch schon mal auf die weiteren Videos in den nächsten Monaten und Wochen freuen. Wie funktioniert dieses Fruitcake Old Ale? Ich habe mir erst das Rezept für 19 Liter rausgesucht und dachte, jawohl, dann kann ich genau dazu die richtigen Mengen ordern. Und dann ist mir aufgefallen, das funktioniert im Hobbybrauerforum als so ein Projekt unter zwölf Leuten und man schickt sich das immer wieder zu. Und wenn ich jetzt 19 Liter mache, dann habe ich nur drei Flaschen pro Person. Das war mir ein bisschen zu wenig. Deswegen mache ich jetzt 24 Liter, dann habe ich vier Flaschen pro Person, ähm, die meisten von denen werden rausgeschickt, ich behalte vier und dann hat man alle zwölf versorgt und ich kriege natürlich dann als Gegenleistung von elf anderen Leuten entsprechend auch eine Biermenge und das bedeutet, ich habe nachher viel zu verkosten und das wird auch so das fulminante Ende von dieser Reihe sein, dass ich äh, an den Adventswochenenden wahrscheinlich nicht nur an einem Sonntag, sondern an jeweils Samstag und Sonntag zwei Flaschen probiere und dann müsste ich halbwegs durch den Advent kommen. Mal gucken, habe ich es jetzt nicht genau ausgerechnet. Ähm, ja, so, wie funktioniert das? Also ich habe hier die perfekt abgewogene Menge Münchner Malz, Deutsch, das äh, sind genau 4 Kilo für 19 Liter, jetzt wollte ich aber doch mehr machen, also brauche ich 5 Kilo. Ich habe ein bisschen Münchner Malz in meinem Malzlager gehabt und ich werde dann ein bisschen was mit Golden Promise auffüllen. Das ist jetzt nicht so dramatisch, 90% sind ja die richtige Malzsorte. Dann der nächste große Zutat ist Ember Mord. Und ähm, bei beiden Zutaten bin ich so ein bisschen unsicher gewesen, welche Variante man denn nehmen soll. Ich habe jetzt bei Münchner Malz das Dunkle genommen, Münchner 2, ist ein deutsches Malz. Bei dem Ember Mord gibt es einmal das belgische Ember Mord, das ist ein dunkles Basismalz, ein sehr dunkles, ungefähr 50 EBC. Oder es gibt eben das sehr helle Röstmalz aus England und das ist dann ein äh, das britische Ember Mord und das ist eben Röstmalz. Und ich bin jetzt mit der englischen Variante gegangen, also ich habe hier genau die richtige Menge für 19 Liter, habe aber zum Glück auch davon etwas im äh, Keller gehabt. Und werde das jetzt alles schön mischen. Ich glaube, das sind verschiedene Hersteller, weil das ähm, neue Ember Mold, was ich gekauft habe, 60 EBC, das alte waren äh, 100. Ich habe das alte schon mal probiert. Ich nehme an, die sind sehr ähnlich. Ich werde mal gleich mit Teelöffel verkosten. Das, ähm, das hier war, ich weiß nicht mehr von wem das war. Vielleicht Thomas Fawcett? Keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, ja, es steht leider nicht drauf. Also ich, das sind verschiedene englische Melzer und die machen alle ihr eigenes Ding mit eigenen Namen. Das ist alles ein bisschen chaotisch. Jedenfalls, das hier ist auf jeden Fall eins, das sehr süße. Ähm, ja, süßmalzige Noten hinzufügt. Ich finde deutlich süßer als zum Beispiel, wenn ich ein Karamellmalz hinzutue, was bei mir eher so Frücht, Fruchtaromen reinbringt. Also das wird das Ganze ein bisschen süßer machen. Das wird wahrscheinlich ganz gut passen zu den Früchten. Dann haben wir noch Special B und Carafa 2. Muss man eben gucken. Also ich brauche 5 Kilo Münchner Malz. Ich brauche 1,7 Kilo Amber Malt. Ich brauche 570 Gramm Special B und 140 Gramm Carafa 2. Dann habe ich für meine 24 Liter genau die richtige Menge. Das Ganze ist natürlich eine große Menge. Ich habe schon wieder, ich habe fast ein Jahr lang jetzt keine großen Mengen mehr mit dem ähm, englischen Verfahren gemacht. Das bedeutet, ich habe diesen großen, diesen großen Gäreimer und da drin werde ich die, äh, die Sachen auch maischen. Das Ganze schön isolieren. Ich habe diese Isomatte da drumherum und die Idee ist, dass das dann möglichst langsam abkühlt. Letztes Jahr hatte ich ein Problem, weil hier das Loch halt nicht dicht war und da ist die ganze heiße Luft da rausgekommen. Das werde ich diesmal als erstes abkleben. Dann die äh, Isomatte rund drauf, habe ich sie denn hier? Runde Isomatte drauf und dann sollte das Ganze besser funktionieren. Ich habe vor zwei Jahren damit schon mal erfolgreich die Temperatur sehr konstant gehalten, also es ist auf jeden Fall möglich. Ich muss gucken, dass ich die, äh, das Wasser heiß genug drin habe. Ich habe mir auch nochmal angeguckt, wie das geht, vernünftig zu läutern. Ich habe es ja letztes Jahr schon mal gezeigt, ich habe hier so ein Läuterblech, das passt genau da rein, das ist also schon ziemlich gut. Es gibt einen schönen Artikel im Braumagazin zum Thema Läutern, wo drin steht, dass man den, den Kopfraum, also den, den Luftraum, der hier ist, am Anfang mit Wasser füllen sollte, bevor man anfängt, Malz einzumischen. Genau das werde ich auch machen. 
Wie viel Wasser brauchen wir? Ich werde ähm, die englische Methode nehmen, 2,5 Liter pro Kilogramm Wasser. Das Ganze muss ich dann im großen Topf erhitzen, weil das ist schon zu groß für meinen Maischekessel. Also noch nicht mal das Wasser da erhitzen kann ich. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal noch gemacht. Und dann lasse ich das Ganze bei ungefähr 66 Grad. Also ich werde wahrscheinlich von 68 Grad starten bis 65, 64 runter. Mit etwas Glück sind das nur 3 oder 4 Grad, die ich da halt abfalle. Ähm, ich werde auf jeden Fall ein bisschen wärmer starten, damit im Zweifelsfall das Ganze ein bisschen höhere Restextrakt hat. So, ähm, dann läutern. Klappt hoffentlich ganz gut. Ich weiß, dass das mit diesem Läuterblech sehr gut funktioniert. Da habe ich keine großen Probleme. So, Hopfen. Die empfehlen hier Liberty Hops mit 4,5% Alpha. Die habe ich jetzt nicht hier und die wollte ich jetzt nicht extra kaufen, nur damit ich die da als einen sehr milden und neutralen Hopfen, wie ich das so ähm, gelesen habe, hinzufüge. Also die sagen hier 54 Gramm mit 4,5% Alpha. Das ist natürlich zum Bittern extrem viel. Da würde ich ja fast ein ganzes Paket... Ähm, direkt auf einmal aufbrauchen. Ich werde gleich mal gucken, was ich so noch habe. Ich habe bestimmt irgendwelche 10% Alpha-Hopfen noch, die ich dringend mal aufbrauchen sollte. Vielleicht werfe ich auch ein bisschen alten Challenger noch dazu, weil ich ein neues Paket schon habe. Das werde ich mir dann gleich überlegen. Hauptsache, ich komme nachher auf die richtige Bittermenge. Die tun am Ende halt eben 15 Minuten Saatz und Liberty werden mitgekocht, tun ich noch dazu. Und da muss ich mir überlegen, was ich mache. Vielleicht mit Brett Golding, der ist immerhin so ein bisschen in Richtung würzig und so, so deutsch, nenne ich das immer. Auch wenn er wahrscheinlich ganz anders schmeckt, als die wirklichen deutschen Hopfen. Ja, äh, muss ich mal gucken, wie viel ich davon da habe. Sonst haue ich einfach irgendwas rein, fagel, was ich noch da habe. Finde ich jetzt nicht so dramatisch. Es geht ja um die anderen Sachen. Zum Kochen kommen hinzu Muskatnuss, Piment, Zimt, Ingwer und Vanilleextrakt. Ich habe sogar Vanilleextrakt da. Da brauche ich also nicht hier mit irgendwelchen komischen, komischen ausgekochten Vanilleschoten anfangen. Das kriegt man in England wirklich zum Spottpreis. Das ist auch immer wirklich echtes Vanilleextrakt und nicht einfach nur Vanillearoma. Also Vanillin wird deutlich anders schmecken. Hier diese kleinen Fläschchen gibt es in England überall. Das hier ist, glaube ich, sogar genau das, das Sainsbury Standard Ding und die größeren sind dann so ein bisschen seltener. Mit Fairtrade und allem möglichen. Ja, ist also machbar. Die Gewürze habe ich da. Ich habe Piment als einzigen nicht gemahlen. Die werde ich dann gleich mörsern. Kriege ich hin. Die werden alle nach dem Kochen hinzugegeben, post boil. Das finde ich sehr sinnvoll, weil ähm, im letzten Video habe ich Butterbier gekocht und da war. Ähm, 20 Minuten lang habe ich Nelken gekocht und das war wirklich bitter danach. Also das möchte ich nicht. Das machen die hier nicht. Wird alles nur ziehen gelassen. Beim Glühwein soll man ja auch nicht kochen, wenn ich mich recht erinnere. Und Achso, die Mengen. Genau, ein Drittel Teelöffel Muskatnuss, ein Drittel Teelöffel Piment, 2,5 Teelöffel Zimt und dann ein Drittel Teelöffel Ingwer und ein Drittel Teelöffel Vanilleextrakt. Kriegen wir hin. Genau. Den Rest des Rezeptes hier mit den ähm, Trockenfrüchten, die dann mit heißem Wasser aufgekocht werden und so, das machen wir alles später. Was für ein Bier soll das werden? 7% Alkohol und 31 IBU. Das Ganze wird mit der Scottish Ale Yeast fermentiert. Also ich habe jetzt äh, erst überlegt, die Yeast Scottish Ale zu nutzen, aber da ist mir aufgefallen, ich nehme einfach so gerne die von Imperial Yeast und die haben mehr Hefezellen, deswegen werde ich da jetzt auch zugehen. Das ist dann die... Wo habe ich sie denn? Ja, das ist dann die Imperial Yeast Tartan Ale. Und äh, das soll der gleiche Stamm sein wie die von y -East, und dementsprechend nehme ich die dann auch. Kein Problem. Genau. Ich werde das Ganze wieder bei 18 Grad fermentieren lassen. Dafür ähm, werde ich mir gleich einen Raum auspicken. Wir haben ein kleines Gästezimmer und ich werde das vorher noch kurz kalibrieren. Also mein Thermometer und ein anderes Raumthermometer, das ich hier im Haus habe, funktionieren sehr gut, dass die exakt übereinstimmen. Dann das auf 18, vielleicht 18,5 Grad, um sicher zu gehen, dass es nicht zu kalt wird, einstellen. Für obergärige Hefe ist zu kalt immer schlimmer als zu warm, finde ich. So, so viel dazu. Dann ist das eigentlich schon durchgesprochen. Ich werde jetzt mal loslegen und alles einfach aufnehmen. Ich nehme an, das geht so durch und werde dann gar nicht nachher noch groß zu euch sprechen. Einfach die Aufnahmen für sich sprechen lassen. Also dann bis zum nächsten Mal und macht's gut.